Olá, bem-vindos ao Caça Barato. Eu sou o Paulo e hoje nós vamos ver decoração natalina nessa loja que é um verdadeiro achado. Apesar de ser uma loja muito tradicional o ano todo, pouca gente pensa nela quando falamos em decoração natalina. Mas a quantidade de coisa linda e com um ótimo custo-benefício que tem aqui é realmente impressionante. Então, sem enrolar, Bora pro vídeo ver preço e tudo que eles têm para oferecer. Nesse vídeo a gente vai ver muita decoração legal, muita coisa clássica, muita coisa diferente, mas eu quero começar hoje propositalmente com os presépios. E é de propósito mesmo, porque chega nessa época do ano, praticamente toda sexta-feira tem muita decoração muito legal de Natal, mas não podemos perder o sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. Claro, esse é um modelo muito grande, por isso ele é bem caro, mas se a gente andar aqui do lado, a gente vai encontrar outros menores para todo tipo de bolso. Então agora, como já é clássico no canal, a gente vai vendo o preço enquanto eu vou mostrando esses itens e explicando melhor da loja para vocês. Inclusive essa loja facilita bastante o meu trabalho, porque muitos dos itens estão bem claros aqui na etiqueta, então dá para ver o preço muito claramente, mas o que não der para ver, eu sempre coloco o preço na tela também. Enfim. Se você conhece a região da 25 de março, já percebeu que eu estou aqui na Niase Shof, que fica no coração da 25 de março. Eles têm site, vendem pela internet, tem a loja física também. Então, como sempre, todos os dados vão estar na descrição do vídeo e no final eu explico melhor como faz para chegar, enfim, explico um pouco melhor sobre a região também aqui. E como eu disse lá no começo, a Niase não é a primeira opção das pessoas que procuram decoração natalina. A gente está aqui no quinto andar, então todo ano eles montam o quinto andar. Então a decoração natalina toma conta aqui e na minha humilde opinião é um dos melhores custos benefícios que a gente pode encontrar. Porque você vai ter uma variedade muito grande de preço, mas tudo, vocês vão ver isso nos enfeites que eu vou mostrar daqui a pouco, é de muito boa qualidade. Então essa relação de custo-benefício eu acho que é uma das melhores. Então aqui nos presépios você viu que tinha menos de 100 reais, tem esse de 159,90, aqueles que beiram 100 reais, que é um preço padrão, ou tem alguns que já são mais sofisticados, maiores, muito mais detalhados, e isso é claro, vai se refletir no preço. Eu vou até dar uma aproximada aqui nesse para vocês darem uma olhada no nível de detalhe e de acabamento que esse produto tem. É por isso que é cobrado bem mais caro do que os outros que são um pouquinho mais comuns. E não são só os presépios, é claro. Aqui eles têm também o Papai Noel, tem bastante coisa diferente de resina. É um dos maiores estoques em resina também aqui da região da 25, então eu vou mostrar, claro, só alguns, eu sempre gostaria de mostrar muito mais coisa, mas não consigo mostrar tudo, vocês sabem, mas vindo aqui, olhando os produtos ou até pelo site, você consegue encontrar muito mais variedade também, então aqui é para vocês terem uma ideia das oportunidades que essa loja tem, dos achados, tudo com o preço atualizado agora em 2024. E se você estiver vendo em 2025 também, pode ter certeza que a variação de preço é pequena, esse é o terceiro ano seguido que eu gravo aqui. Mas enfim, eu acho que é hora da gente dar uma andada aqui e passar para uma outra área. Eu queria mostrar essas vilas agora para vocês que estão muito belas, mas, mas vamos dar uma variadinha agora no tipo de item que eu vou mostrar no vídeo. Então daqui a pouco eu volto e mostro isso aqui com detalhes para vocês. Agora vocês podem perceber que a gente está indo em direção às botas do Papai Noel, que são itens que eu gosto muito aqui dessa loja, mas tem um motivo de eu estar aqui. Porque eu vou mostrar algumas para vocês, mas se vocês quiserem ver mais, vai ter conteúdo exclusivo lá no Instagram. Então o Instagram está aparecendo aqui em cima, peço para vocês seguirem por lá, vocês que gostam desse tipo de conteúdo. E eu garanto para vocês que esse não é um pedido como qualquer outro do vídeo, a gente está entrando numa nova era, numa nova fase lá no nosso Instagram, vai ter muita novidade, inclusive eu tô programando um sorteio bem legal, eu não posso falar ainda, mas nas próximas semanas eu revelo para vocês, então fica essa dica, segue a gente por lá. E como o recado tá dado, é hora agora de voltar a explorar os itens dessa loja, e uma coisa que eu também gosto muito daqui, que se destaca com relação às outras, são as guirlandas, então... Eu vou dar uma passada por algumas. Vocês vão conseguir ver as belas opções que eles têm por aqui. Agora, se o seu negócio é aquela guirlanda um pouquinho mais descontraída, sem esse tom floral, ela está num outro cantinho da loja. Daqui a pouco eu chego lá e também mostro para vocês.
Aqui é uma área que muita gente procura, que são as bolas de Natal. Eu comecei com essas num tom mais pink de propósito, porque elas são as únicas que não tem variação de cor, aquele modelo. Mas todos esses outros modelos que vocês vão ver aqui, eu estou mostrando, saindo um pouquinho do tradicional do vermelho, porque é uma coisa que as pessoas procuram muito. Inclusive eu fiz um vídeo exclusivo na loja Riso, só com outras tonalidades. Eu vou deixar no final do vídeo para quem quiser acompanhar. Mas o recado aqui é, todas essas bolas vocês encontram em várias tonalidades e cores diferentes. São kits prontos, de excelente qualidade e você encontra na cor que você quiser. Pelo menos no começo de outubro, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Porque eu sempre falo aquilo que é muito importante, que tanto o preço quanto o estoque pode variar. Então é bom vocês ficarem atentos. O preço acaba variando mais de um ano para o outro, mas o estoque vocês sabem como é 25 de março em época de final de ano. Então é bom vocês de fato ficarem atentos. A gente vai ver mais um pouquinho de bola de Natal. É que entre as bolas e os enfeites, eu vi esse cachorrinho aqui, achei bem legal. Então achei que valia a pena mostrar para vocês. Então aqui tem alguns pequenos enfeites também. Os enfeites eles estão separados em algumas áreas diferentes. Tem esses pequenininhos aqui que já vão dar uma cara bem interessante para a sua árvore. Então tem essa prateleira aqui de enfeites, mas normalmente eles montam uma outra com os enfeites maiores e com mais opções. No momento que eu estava gravando esse vídeo, repetindo agora no começo de outubro de 2024, eles ainda estavam ajeitando aqui. Claro que eu vou voltar para fazer vídeo curto lá para o Instagram também, então reforço aí o convite para quem gosta de acompanhar por lá. E se vocês observarem aqui, ó, vocês vão ver que dentro desses corredores está cheio de caixa ainda no chão, vocês podem ver essas caixas espalhadas, isso porque eles ainda estão terminando de montar a loja. A gente está no começo de outubro, então eu vim pegar tudo muito novidade para vocês conseguirem ver o estoque cheio aqui e você que correr ter certeza que vai encontrar esses itens. Isso porque a melhor forma de sempre ficar atualizado dos itens e das lojas aqui da região da 25 é você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana eu estou andando por aqui fazendo vídeo das mais variadas lojas para vocês. Mas bora voltar agora com foco para os itens do vídeo e mostrando uma coisa que nos anos 90 era muito comum, eu me lembro muito da minha infância de ver bastante esses Papai Noéis à pilha, tem até esse aqui que eu achei bem curioso, que ele tá dançando o break. E isso era uma coisa que em toda casa tinha, todo mundo encontrava. Hoje em dia a gente ainda vê, não é uma coisa que está totalmente extinta, mas eu particularmente, pelo menos aqui das pessoas, dos meus familiares e meus amigos, eu acho bem mais difícil de ver esses Papai Noel a pilhas hoje em dia em relação a antigamente. Não sei, se vocês tiverem uma experiência diferente, ou se vocês tiverem algum Papai Noel que canta, deixa aí nos comentários que eu também quero saber. E aqui bem do lado deles, para você que gosta de deixar a casa completa, tem esses tapetinhos aqui, esse é aquele clássico tapete emborrachado que tem nesses dois modelos, esse particularmente eu gostei bastante, achei bem bonito. Agora se você quer uma coisa mais elaborada, tem esse clássico capacho também na temática de Natal para você colocar na porta da sua casa ou até do seu apartamento, isso vai combinar bastante. Como vocês viram, naquela bela decoração ali da frente da loja, na verdade, não é a frente da loja, né? É a frente do andar, porque a gente está aqui no quinto andar, que está exclusivo para isso. Para quem não conhece a Nias aqui em São Paulo, ele é um grande prédio que os setores são divididos por andar. Mas voltando ao foco do Papai Noel aqui, especificamente, eles também estão montando, então vai ter novidade em breve. Mas vamos ver o que eles já têm por aqui.
Bom, acho que é hora de começar a cumprir as promessas que eu fiz lá no começo do vídeo, começando por essas vilas de Natal aqui, que são muito detalhadas, são muito bem trabalhadas, como vocês podem perceber. Claro que não são baratinhas, mas acaba sendo uma decoração muito viva. E de novo, o que eu já disse desde o começo do vídeo, aqui é tudo uma relação também de custo-benefício. Esses itens não são baratos em lugar nenhum, porque tem toda uma engrenagem por trás, literalmente, e o detalhamento dessas peças que são montadas, mas eles ficam muito belos, como vocês podem ver aí. Isso em qualquer decoração, em qualquer sala, vai dar uma cara muito diferente, por ser essa coisa viva e tudo mais. Esse daqui não estava funcionando, mas também essa turminha que está aí no gelo, elas patinam também, então elas se movimentam. Aqui é uma vilinha um pouquinho mais simples, vamos assim dizer, mas logo aqui do lado tem o sonho de muita gente. Apesar de ser o item mais caro aqui dessa sessão, vocês já podem entender o porquê. Esse já é um item que se eu tivesse uma graninha sobrando, vocês podem ter certeza que eu levaria para casa. Já minha esposa, ela prefere aqueles Papai Noéis gigantes para poder ficar aqui na porta de casa, aqueles grandes, bem detalhados. Mas aí já vai muito do gosto de cada um, né? Mas é os itens caros que a gente sonha aqui. E qual que é o seu? Conta pra mim, qual que você preferia? Essa bela vila ou um Papai Noel grande? Ou então, qual que é o item caro de Natal que você sonha em ter na sua casa? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E continuando as promessas aqui, no fundo da loja estão as guirlandas que eu havia comentado lá no começo do vídeo, que são um pouquinho mais irreverentes, tem aí o Papai Noel, tem essa com o Papai Noel e com o bonequinho de neve. Então para você que não quer só aquela coisa é, com as flores e as folhas, tem essas opções por aqui também. E como no item anterior, vai depender do seu gosto e da sua preferência, mas... Aqui vocês podem ver que tem muita opção na loja, então todo tipo de gosto vai acabar sendo atendido. E eu não quis deixar passar esse belo saquinho aqui na parte de cima das guirlandas que eu acabei de mostrar. Voltamos para as bolas de Natal, então essas que vocês vão ver estão com um destaque bem grande e vocês vão ver que eu até dei uma variada nas cores de alguns modelos para exemplificar aquilo que eu também disse no começo, que muitos dos modelos, a grande maioria deles, você encontra a variação de cor. Claro, o estoque pode acabar, mas o estoque dessa loja é bem grande, então não deve acabar tão cedo, mas é bom vocês terem consciência disso. Inclusive, eu sempre tenho pedido para vocês me falarem o que vocês querem ver aqui no canal. Muita gente está me pedindo árvore e eles não estavam com estoque de árvore de Natal aqui nesse momento. Então, na semana que vem, a gente vai desbravar a Armarinhas Fernando. Então, vou mostrar preço de árvore por lá. E vou colocar algumas coisas também no Instagram. Mas o importante é que aqui no canal, vocês vão acompanhar os preços de árvore a partir do próximo vídeo. Então, para você que não é inscrito, fica o convite de vocês acompanharem os próximos vídeos. Porque muita gente tem me pedido árvore de Natal. E claro, se você está vendo esse vídeo também depois do final de outubro, tem uma playlist no canal que é só de Natal, então tem os vídeos atualizados por lá e vocês podem ver todas as lojas que eu visitei nesse período. Eu voltei aqui para o fundo da loja para poder finalizar mostrando para vocês alguns utensílios também, aqueles itens para você dar uma boa cara aí para sua ceia de Natal, poder dar uma decorada. Eu achei bem interessante, são de plástico, um plástico um pouquinho mais duro, mas tem uma boa durabilidade, pelo menos aparenta uma boa durabilidade e o preço está bem legal. Essa bandejinha aqui, vocês podem ver com os quebra-nozes por R$16,90, eu achei um preço muito convidativo. Enquanto vocês vão vendo, a gente está na última sessão desse vídeo, mas lembrando que vai ter mais vídeo de Natal, vai ter vídeo também com ideias de presente, vocês sabem que a 25 nessa época do ano acaba enchendo demais, então a intenção do canal aqui também é sempre facilitar a sua vida, não só na 25, mas na região do Paris, do Braz, 
Eu tô andando sempre por aqui, tem muita novidade chegando. Não esquece de deixar nos comentários o que você achou desse vídeo e o que você quer ver, seja itens de Natal ou seja outros tipos de loja, porque eu tô alternando um pouco agora nesses meses, mas em breve a gente volta também para a programação normal, mostrando itens para casa, mostrando presentes, mostrando tudo o que vocês já acompanham por aqui. E a última promessa feita lá no começo do vídeo que se cumpre agora, que na verdade é o clássico de todo o final do vídeo que vocês estão vendo aqui, que é a frente da loja, com o endereço aparecendo também aqui na tela. Então também não tem muito erro, porque a Niase fica no coração da 25 de março, logo aqui na descida do metrô São Bento. Então para você que vem de metrô, que não conhece muito São Paulo, desceu do metrô São Bento, você já está nessa região da 25. Mas eu acho que eu já dei todos os recados, já falei de Instagram, já falei também dos vídeos do canal, muito dessa loja. Agora é só o meu agradecimento para você que acompanhou o vídeo até aqui, para vocês que têm se inscrito. Eu tenho agradecido muito esse final de ano, porque foi um ano muito legal para o canal, com números muito legais. Então não basta só pedir, como basta agradecer para vocês. Então esse final de vídeo é só de agradecimento. Valeu mesmo, obrigado e nos vemos no próximo vídeo.